നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് പൊളിച്ചോ കുറച്ചു പേരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ടെസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കോപ്പി റേറ്റ് പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിലിട്ടായിരുന്നു പൊതുവേ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് അധികം പേരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പൊതുവേ എനിക്ക് നല്ലതായി തോന്നി എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി നല്ല യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളും കുറയ്ക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാക്കി അല്പം കൂടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഇമാജിനറി വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ സോ അല്പം കൂടുതൽ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം പാഠം ആറ് ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരുന്ന നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സീരീസിന്റെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളോളം ആയി അത് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള മുമ്പ് ദിവസം ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ സീരീസ് തീർന്നോ നിർത്തിയോ ഒന്നും ഇല്ല തീർന്നതല്ല വീഡിയോസ് പിടിക്കലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഒത്തിരി ക്ലയൻസും ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജ് അല്ല എല്ലാ ദിവസവും ട്രേഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് മുന്നൂറ് മെസ്സേജുകൾക്കൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും സോ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ആകെ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പൊതുവെ സമയം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ഡിലേ വരുന്നത് വീഡിയോസിന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിലുള്ള അഞ്ച് സീരീസിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു അഡീഷണൽ ടിപ്പായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി ഇനിയും നമുക്ക് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ സിക്സ്ത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആറാമത്തെ പാഠമാണ് ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം പ്രൈസ് ആക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാം ആസ് യൂഷ്യൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ മിഥുൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി എ ബി സി ഡി അറിയില്ലാത്ത മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിലൂടെ അവരെ കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഷെയറിങ്ങിലും മേടിപ്പിക്കുക ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ലിങ്ക് വഴി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും നമ്മുടെ സർവീസുകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലിങ്ക് വഴി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലിങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലും പേജൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലും കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ സോ ഞാൻ വലിച്ച് കേട്ടുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തേത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ സീരീസ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പത്തെ സീരീസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഐ ബട്ടണിൽ ആ ഫുൾ വീഡിയോ അഞ്ച് സീരീസിന്റെയും ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പാഠം ഒന്നും പാഠം രണ്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പാഠം കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ചാർട്ട് പാറ്റേൺസിനെ പറ്റിയാണ് കാൻഡിൽ സിക് പാറ്റേൺസ് ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ ട്രേഡ് എടുക്കാം ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിലവിൽ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലോ ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകൾ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും കാണുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാർട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ ടോപ്പ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറെ പാറ്റേൺസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാം അത് വെച്ച് ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും ഈ പാറ്റേണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല കേട്ടോ കാരണം അത്രയധികം പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഐ മീൻ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളിലും ഒത്തിരി തരം പാറ്റേൺസ് നിലവിലുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് തന്നിട്ടുള്ളതും പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതും എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ
ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് കൂടി ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചാർട്ട് പാറ്റേൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കുകൾ കൂടി ഒരു പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാലരമേൽ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ വീഡിയോന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് പാറ്റേൺസിനെയും നമുക്ക് പൊതുവെ മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം ഒന്ന് ബൈ ലാറ്ററൽ പാറ്റേൺസ് എപ്പോഴും അറിയാറുള്ള പോലെ ഈ പേരൊന്നും കേട്ട് പഠിക്കണ്ട ബൈ ലാറ്ററൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാറ്റേൺസ് എന്തിനാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് മുന്നോട്ട് അപ് ട്രെൻഡ് ആണോ മുന്നേ മുന്നോട്ട് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോവാണോ മുന്നോട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോവാണോ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ബൈ ലാറ്റർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകാം അത്തരം പാറ്റേൺസ് ആണ് ബൈ ലാറ്ററൽ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയാം ദെൻ രണ്ടാമത് പാറ്റേൺ ആണ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ചാർട്ട് പാറ്റേൺ അതായത് പഴയ ട്രെൻഡിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചാർട്ട് ഇപ്പൊ എസ് ബി ഐയുടെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബി ഐയുടെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിയും കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സെയിം ട്രെൻഡ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്കാണ് ബുള്ളിഷ് ആണ് ട്രെൻഡ് വീണ്ടും ബുള്ളിഷ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരിക്കും ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് എന്തായിരിക്കും സംഭവം എസ് ബി ഐയുടെ വില മുകളിലേക്ക് പോയി 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 നാനൂറ് എത്തി ഒരു നാനൂറ് എത്തിയപ്പോ ഒരു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അത് താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു അപ് ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന പാറ്റേൺസ് ആണ് ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് സോ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു പാറ്റേൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൺവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും പറയുന്നു ഒന്ന് സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അതിലാണ് ഇന്നത്തെ ഫുൾ വീഡിയോന്റെ ഒരു 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 സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ പാറ്റേൺസിന്റെ ഉപയോഗം ചാർട്ട് പാറ്റേൺസിന്റെ ആണെങ്കിലും ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഉപയോഗം എന്താണ് ഓഫ്കോഴ്സ് രണ്ടേ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മീൻസ് ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ട് ട്രെൻഡ് ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് നോക്കി വേണം എപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു അപ് ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യുക ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ സോ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രേഡർ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഈ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ പാറ്റേൺസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം ഒരു സ്റ്റോക്ക് എപ്പം മേടിക്കണം എപ്പം എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് മാത്രമല്ല ഓപ്ഷൻ കമോഡിറ്റി എന്താണെങ്കിലും എപ്പം മേടിക്കണം എപ്പം വിൽക്കണം ഇത് പറഞ്ഞു തരാനും ഈ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതായത് കറക്റ്റ് എൻട്രിയും കറക്റ്റ് എക്സിറ്റും മനസ്സിലാക്കാനും പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിക്കും ഇത് രണ്ടും ഉള്ള ആവശ്യമുള്ളൂ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ മറ്റു വീഡിയോസ് പോലെയല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ കാര്യം വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ സീരീസ് എന്താ വൈകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബ്രൗഷറും ബുക്കിലെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെല്ലാം പൂർത്തിയായില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഹായ് സംഭവം കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാ ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ എനിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരമായിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവമാണ് ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം അതായത് ഈ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഈ പാറ്റേൺസ് മാത്രം ഒരു സാധനക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിൽ കണ്ണടച്ച് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്
ഇത്തിരി പാടാ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരെ അവരെ കൂടെ ഇരുന്നാലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിലേ ആയത് സോ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ തരുവാണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇത് ഫ്രീ അല്ല കേട്ടോ കാശ് തരണം എനിക്ക് മുതലായ കാശ് എനിക്ക് തന്നാലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ ഇതിന്റെ സാമ്പിളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുണ്ടായിക്കോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എഡിറ്റ് ചെയ്ത പൈനും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ചാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ലെറ്റോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാട്സ്ആപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഞാൻ കാശ് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി വില അറിയില്ല കൊറിയർ ചാർജ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്നാൽ ഈ സാധനം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ചെലവായത് കൊറിയർ അയക്കുന്ന കാശ് കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഒപ്പം ബുക്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതും കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതേ വില തന്നെ ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ലാമിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സോ വില ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇത് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലിടാം തൽക്കാലം ഈ ചാർട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രൗഷർ രീതിയിൽ ഒരു കലണ്ടർ രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് അയക്കുക സോ ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം കാര്യം കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് പണിപ്പാട് കിട്ടും ഇതുവരെ ഇത്രയും എഫോർട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ഇത്രയും സമയമായിട്ടും ഇത് ട്രേഡിങ് പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനോ ഇത്ര എഫോർട്ട് എടുത്തില്ല ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം ഇത്തിരി പണി കിട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്തൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇത്തിരി വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളടക്കമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഏകദേശം മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പിക് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാഠം ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് സീരീസിന്റെ പാഠം ഒന്നാണിത് ക്യാൻഡിൽസ് അത് അറിയില്ലാത്തവനും ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ക്യാൻഡിൽ കണ്ടാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പിടി കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പ്രൈസിന്റെ ലോ പ്രൈസിന്റെ ഹൈ ക്ലോസും ഓപ്പണും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും റെഡും ഗ്രീനും ക്യാൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓരോ ക്യാൻഡിൽ എത്രമാത്രം ബുള്ളിഷ് ആണ് എത്രമാത്രം ബേറിഷ് ആണ് എന്നുള്ള ക്യാൻഡിൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇത് ഏകദേശം ഏറ്റവും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാഠം ഒന്നിനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം സോ ഈ ക്യാൻഡിൽസിനെ പറ്റി പഠിച്ചവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാറ്റേൺസിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക് പാറ്റേണും ചാർട്ട് പാറ്റേണും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതും മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ചാർട്ടായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നേരെ അടുത്തത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിന്റെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും സോ ഇത് മേടിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും പ്രിന്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാർക്കെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ സോ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു തരം പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക് പാറ്റേണും ചാർട്ട് പാറ്റേണും അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ആണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്കോഡിംഗ് ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഏഴ് കോളം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക് പാറ്റേൺസ് ആണ് അതായത് ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ഇതൊരു ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സക്സസ് റേഷ്യ തന്നിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഹാമർ ഒരു ഫോം ഫോമേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ എൻഗൾഫിംഗ് ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് ഈ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിന്റെ അവസാനം ഒരു മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ പാറ്റേൺ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സനെ സൂചിപ്പിക്കും
ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ആക്കി തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചാർട്ട് ആക്കി തരാം അതിന്റെ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊന്ന് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ മാറി പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഫിഗർ എത്ര രൂപ വരുന്നു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വാട്സ്ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കൊറിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോന്റെ അവസാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നെ സേവ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ ആസ്യൂ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ സൗകര്യം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം ക്യാമറയിൽ എത്ര മാത്രം ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് നമ്മൾ മൂന്നായി തിരിക്കാന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആ ടോപ്പിലുള്ള ഹെഡിംഗ് പാർട്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് സീരീസിന്റെ പാഠം ഒന്നാണ് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് സംഭവം സോ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില വീടുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ മിഥുൻ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കരുത് സോറി എനിക്ക് ആരാധന ഇഷ്ടമല്ല വേണ്ട സോ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വാ ദ മാനേജർ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പാഠം ഒന്നാണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ കണ്ടാൽ ഒരു പച്ച ക്യാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൊപ്പ ക്യാൻഡിൽ കണ്ടാൽ ആ ക്യാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും ലോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പ്രൈസിന്റെ ലോ കിട്ടും ഓപ്പൺ മനസ്സിലാവും ക്ലോസ് മനസ്സിലാവും ഹൈ മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാനുള്ള പഴയ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒപ്പം ഈ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ദെൻ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിന്റെ കളറും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പും കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ബുള്ളിഷ് ആണോ ബേറിഷ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറുബോസു ക്യാൻഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ലോങ് ഈ ഒരു വിക്സ് ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിൽ അതായത് ഷാഡോ ഇല്ലാത്ത ക്യാൻഡിൽ മറുബോസു അത് സ്ട്രോങ് ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ ആണ് ഈ ക്യാൻഡിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം കണ്ടിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കാമെന്നും നമ്മൾ പാടം മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള ഏറ്റവും നടക്കുള്ളത് ന്യൂട്രൽ ക്യാൻഡിലാണ് ഡോജിയാണ് ഡോജി കണ്ടാൽ ഒരു ഇൻ ഡിസിഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു തീരുമാനം ഇല്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ റിസ്ക് ട്രേഡ് റിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോജി ക്യാൻഡിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻട്രാഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഒരു ഇൻ ഡിസിഷൻ ആണ് മുന്നോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതൊന്നും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുള്ള പാഠം ഒന്ന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം സോ ഇതാണ് ഈ ചാർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ചാർട്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാമർ ക്യാൻഡിലാണ് ആ ക്യാൻഡിൽ അതിന്റെ ഓപ്പൺ ഹൈ ലോ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു കണ്ടോ ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ഹാമർ ക്യാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാമർ ക്യാൻഡിൽ കണ്ട് ട്രേഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചുറ്റിക ഹാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഹാമർ ക്യാൻഡിൽ കാണുമ്പോൾ ആ ഷാഡോ അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഷാഡോ അതിന്റെ ബോഡിയുടെ ഇരട്ടി വേണം അതൊന്നും അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഹാമർ എത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിന്റെ അടിയിലാണ് ഹാമർ ക്യാൻഡിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലാണ് അവിടെ തൊട്ട് ഇനി ഒരു അപ് ട്രെൻഡിന് സാധ്യതയുണ്ട് മീൻസ് ഒരു എസ് ബി ഐയുടെ വില താഴേക്ക് വരാണ് ഒരു മുന്നൂറ് എത്തിയപ്പോ ഒരു ഹാമർ ക്യാൻഡിൽ അവിടെ കണ്ടു അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിവേഴ്സിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്യാൻഡിലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേണിനെയോ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം മറ്റ് സപ്പോർട്ട് മറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും മറ്റ് തിയറികളുടെയും ലോജിക് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ട്രേഡ് എടുക്കാൻ സോ ഒരിക്കലും ഒറ്റ കാര്യത്തിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് എടുക്കാതിരിക്കുക സോ ഒരു ഹാമർ ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഒരു റിവേഴ്സിൽ ഉണ്ട് ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എവിടെ എൻട്രി ചെയ്യണം എവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം
ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജപ്പാനോ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ ഭാഷയിൽ എന്താണോ അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സോ തൽക്കാലം നമ്മൾ ആ പേര് കോമൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേരായതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിന്റെ അവസാനം ഒരു ബുള്ള് ഷഹാമി വന്ന് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുള്ള് ഷഹാമി പാറ്റേൺ കണ്ടാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു വലിയ ബോഡിയുള്ള റെഡ് ക്യാൻഡില് ആ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രീൻ ക്യാൻഡില് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ എവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യണം ആ ഏറ്റവും റെഡ് ക്യാൻഡിലിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പില് അത് ഏകദേശം ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ചെയ്യാം ആ ബൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അവിടെ കൊടുക്കണം ആ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കുക ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം വെരി സിമ്പിൾ ബേറിഷ് ഷഹാമി ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് വരുന്നു ഒരു ബേറിഷ് ഷഹാമി പാറ്റ് ബേറിഷും പുള്ളിഷും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ ബേറിഷ് ഷഹാമിൽ ആദ്യം ഒരു വലിയ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണ് അതിന്റെ ബോഡിയുടെ കൈ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ കൊണ്ടു അത് എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിന്റെ മുകളിലാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ക്യാൻഡിൽസ് എവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള അപ് ട്രെൻഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു ബേരഷ് ഹറാമി പാറ്റേൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ സംഭവിക്കും അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഏറ്റവും അവിടെ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കണം അതായത് ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സെല്ല് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും ഞാൻ പഴയ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോയില് ഓപ്ഷൻ ഫ്യൂച്ചർ സീരീസിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെങ്കിലും വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാം ദെൻ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേണും ആണ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ രാവിലെ ഒതിച്ചു വരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ നോക്കി ഒരു ലോങ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ആ ലോങ് റെഡ് ക്യാൻഡിലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഡോജി ക്യാൻഡിൽ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ അതായത് തീരുമാനമില്ല ഒരു സംശയം ഈ ലോങ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബേറിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് താഴേക്ക് പോവാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഇനി ഒരു ഡോജി വന്നു അപ്പൊ ഒരു സംശയം താഴേക്കാണോ മുകളിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഒരു മുകളിലേക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അതിന്റെ പൊസിഷനും നോക്കാം ഈ റെഡ് ക്യാൻഡിലിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്താൽ മതി ഒരു ലോങ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ അതിനുശേഷം ഒരു ഡോജി താഴെയായിട്ട് ആ ഡോജിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ആണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ എന്താണ് സെല്ലേഴ്സ് ശക്തമായിട്ട് മാർക്കറ്റിന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ഡോജി ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും ഒരു സംശയം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബയേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും താഴേക്ക് പുള്ളവ കൊണ്ടായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ബയേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഏറ്റെടുത്തു ബയേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആയി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇതാണ് സെല്ലേഴ്സും ബയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള പിടിവലിയാണ് അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് ഈ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാം സോ ഇതിലേക്കൊന്നും ടെക് ഇതിന്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ വശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ വീണ്ടും പോകാനുള്ള ഈ ഫോർമേഷനെയാണ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുക ഈ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിന്റെ അടിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈ എടുക്കാം ഈ പറയുന്ന ക്യാൻഡിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ഉള്ള ഏറ്റവും സക്സസ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഈ മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ഒരു മുകളിലേക്കുള്ള ട്രെൻഡിലൂടെ മുകളിൽ ഒരു ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ആണ് ദെൻ എവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്യണം എവിടെ
ഇതൊരു റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ആണ് ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു ചെറിയ അപ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായി പലപ്പോഴും മുകളിൽ പോയി താഴേക്ക് വന്നു ഈ ഒരു ലൈനിൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോൾ ഈ ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ വെച്ച് സെല്ല് ചെയ്യുക ആ ഷോൾഡറിന്റെ ഏകദേശം തൊട്ട് മുന്നിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കാം സോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഡബിൾ ടോപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ ഡബിൾ ടോപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്ത കാര്യം അല്ലേ എവിടെയാത് നീ കാണുന്ന ഡബിൾ ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രേഡ് എടുത്തരുത് കണ്ടോ ഒരു മോളിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്ത് ലൈനിൽ വീണ്ടും മോളിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്തു അതിന് ക്രോസ് ചെയ്ത് താഴെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു ലൈവായിട്ട് ഇന്ന് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മളൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് ഒരു ലോട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആവറേജ് നല്ല പത്ത് ലോട്ടൊക്കെ എടുത്തവർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെ ഒരു ലോട്ട് പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേട്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ലൈവ് എടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടി സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പണി എളുപ്പമാക്കി തരുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പാറ്റേൺസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ച ഫ്ളാഗ് ഇതേ കണ്ടോ ഫ്ളാഗ് ബുള്ളിഷ് ഫ്ളാഗ് ഈ സെയിം സംഭവമാണ് ഇത് താഴെ നിന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടിയേട് ഫോം ചെയ്തു ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് ബൈ ചെയ്തു ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക് താഴെ നിന്ന് വന്നു ഒരു കൊടി പോലെ താഴേക്ക് ഫോം ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ച് ബൈ ഓർഡർ ചെയ്തു നോക്കിയേ എത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു മൂവ്മെന്റ് പോയിട്ട് ശരിക്കും നൂറൊന്നുമല്ല ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാറുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നൂറ് പോയിന്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ വേണോ ഈ പാറ്റേൺസ് മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ പറയില്ലേ നല്ല കടുമാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം കൂട്ടി ചോക്കണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ ഈ പാറ്റേൺസ് മാത്രം കൊണ്ട് അത് വെച്ച് ട്രേഡ് എടുക്കാന്ന് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളൂ ഇനിയും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ഉപകാരം ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സെഗ്മെന്റും ഇതെല്ലാം പീസ് പീസ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോന്റെ അവസാനം ഞാൻ ഓരോ ഓരോ പേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഉള്ള പീസുകളായി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓരോ സംഭവം വാച്ച് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് ഒരു നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഞാനൊരു പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഓർഡർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് ഷോപ്പൊക്കെ അടച്ചേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം പോസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ മാറി ആ പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം സോ ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനും മുതലിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു അമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറോ ഓർഡർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യാൽ മതി എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും അയക്കുക ഒപ്പം എത്ര രൂപയാണെന്ന് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ പറയാം ആ എമൗണ്ടും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ കാണാൻ പാടം പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി ഇല്ല സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പഠിച്ചിരിക്കും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരൊറ്റ നോടം നോക്കാൻ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഉപകാരമല്ലേ എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ അയച്ചു തരാം ഒപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവത്തിന്റെ എല്ലാം പീസും ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ അവസാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ അത് സ്ക്രീൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു വെക്കുമോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നമ്മുടെ ലിങ്ക് വഴി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളും ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ലൈവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ട്രേഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സർവീസുകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് താങ്ക്